ውጪ ላይ ለመግቢያ አይመችም ቦታው እና በዚህ አጋጣሚ ካራት አመት በኋላ ዝናብ ስላስመጣችሁኝ ማመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል ከመጀመሪያ ጀምሮ በጌም በጣም ደስ ባለኝ ከዛው ጪ ስለ መጻፉና ስለተነሱት ነገሮች አንድ አንድ हिसाब ከመንሳቴ በፊት ጥቂት ሁኔታዎችን ባነሳ ደስ ይለኛል ጥቂት ሁኔታዎችን ማለት ይሄ መጻፍ ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ የኔ ህይወትና የኔ እምነት እኔ ነገሮችን የገጠሙኝ ነገሮች ያየሁበት እንዲሁም የተቋቋምኩበት መንገድ ነው አላማው መንገድ ማሳየት ነው ምክንያቱም ተወደደም ተጠላም ሰው ፈለገም አልፈለገው በህይወት መንገድ ላይ የሚመጡት ነገሮች ቀላል አይደሉም ዛሬ ለመረጃዎች በጣም ቅርብ ሆነ አፋር የሚገለበጠውን መኪና ሞያሌ የሚገለበጠውን መኪና ደሴ የሚገለበጠውን መኪና የሚሞተውን እና የሚጎዳውን ሰው ቁጥር እየሰማን ያለን በቀን ውስጥ 50 ሰው 100 ሰው 200 ሰው ከባድ ጉዳት እየገጠመው ነው ያን ከባድ ጉዳት በምን መልኩ ነው ሃንድል የሚደረገው እኔ ይሄ አደጋ ከመምጣቱ በፊት በትክክል የደረሰበትን ነገር ተክሶ በዚህ መልኩ ተቋቁመውallow ብሎ ያስቀመጠልኝ ሰው አላገኘው እኔ ስመጣ አውላላ ሜዳ ላይ ነው ደኩት ስፓይናል ቁርድ ምንድነው ጉዳቱ ምን ያደርጋል እንዴት ሰው ያልፈዋል ስለሚለው ነገር ምንም መረጃው ነበር መንገድ ጠራጊ ያልነበረ ሁሉም ነገር ድፍን ነው ጨለማ ነው ለኔም ለጓደኞቼ ለቤት ሰዎችም ሁሉም ነገር ጥቆር ነው ጨለማ ነው ተራው ደረሰኝና እኔ ይሄንን ጽዋ ተቀበልኩት ከኔ በኋላ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ በዚህ ጽዋ ውስጥ የሚያልፈው እንዴት ቢያንስ ቢያንስ መማሪያ አይኖረው ፈረንጆቹ አላቸው ቶሎ ብሎ ታሪካቸውን ያስቀምጣሉ ከዚህ ሆኖ ሰዎች ቶሎ ያነቡና ይቋቋማሉ አሃ ከኔ ሜባሳ አለ ይላል እኔ ግን ይሄ እድል አላገኘሁኝ ስለዚህ እኔ በዚህ ነገር ውስጥ ሳልፍ እንዴት ለሌላው ሰው ማስቀመጥ ይችላል ሚለው ነገር ሁለተኛ ነገር ቀደም ሲነሳ እንደነበረው ለምን የሚለው ጥያቄ በጣም ቀላል ጥያቄ አይደለም መጻፉ ላይ አንስቼ ስላለፍኩት ከዛ በኋላ ማላነሰው ከመሰላችሁ እስተት ነው ሲከፋኝ ዛሬ ማነሰው አሉ ለምን የሚለው ሚያስቀመጥኩበት ምላሽ እንዳለ ሆኖ ግን አንድ አንዴ ተግዳሮቱ ከፍ ሲል ይወት ነው ይሄ ለነዋሾ ምን ይችላል ነገር አይደለም ብዙ የመብት ጥያቄ ብዙ የህይወት ጥያቄ ያነሳ ምላሽ ማናገኝላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ትልቁ ነገር ግን ህይወት ተከተላለች እኔ በሽጉት ተመጣው የሆነ ሰው በመከኛ ተገልብጦ አደጋ ደረሰበት የሆነ ሰው ምክንያቱ በማይታወቅ ምክንያት ፓራላይዝ ሆነ የሆነ ሰው የተሰጠው መዳን ተሳስቶ ህይወቱ ተበላሸ ህይወት ተከተላለች አጥቆ ነው ህይወት ከከተለች እንዴት እንከተላት በጨለማው ነገር ውስጥ በማይመቻው ነገር ውስጥ በሚያመው ነገር ውስጥ 
እንዴት ነው በጎ ነገር ማየት የሚቻለው ሚለውን ከኔ በኋላ ለሚመጣ ሰው ማሳያ ነው አንድ ሁለተኛ ቀድም እንደተነሳው ትንሽ ነገር በጣም የሚያማርረን ሰዎች ሆነናል ሊፈርጥ እንደደረሰ ቡጉንጭ አትንኩኝ የሚል ነው አሁን ሁሉ ስንነካስ ኦኬ አትንኩኝ ባይነን አዎ ፈጣሪም ማይንካን ፍጡርም ማይንካን አጋጣሚም ማይንካን ሰይጣንም ማይንካን ግን መነካቱ ሲመጣ እንዴት ይሆናል የሄንን ነው ለማስቀመጥ የሞከርኩት ተማሪ እነበርኩ ህግ ተማሪ በጥሩ ግሬድ አገልጋይ ነበርኩ በጥሩ መንገድ ሰው ነበርኩ በጥሩ ስነ ምግባር ልጅ ነበርኩ ለቤተሰቦቼ ጥሩ ልጅ ለምን እንደው ይሄን ሁሉ የገነቡት ለምን ነበረ ይሄን ሁሉ መንገድ የመጣሁት ከሁሉ ነገር ድፍን ነው ያለው ጭልም በቃ ድፍን ባለ ጨለማ የሆነ ነገር እንደሚቧጠጥ ሰው ነው በራዩንኩት ተስፋ ለማድረግ የሚያስችል ምንም ነገር አልነበረ ከዚህ ነገር ግን ከወጣው ሌላውም ሰው ሞታት ይችላል እኔ ሁለ ጭንቅላት የለኝ ሶስት አይምሮ የለኝ አንድ ነኝ የተወጣበት መንገድ ፊዚካል የሆነ ነገር አለው ቀድም እንደተባለው የሐኪሞች ርብርብ አለው የቤተሰብ ርብርብ አለው የጓደኞች ርብርብ አለው ብዙ ብዙ ከዛ ያለፈ ግን መንፈሳዊ የሆነ መንገድም ነበረው እሚታይ ነገር ተስፋ ማረቅ ቀላል ነው እኔ ለምሳሌ ሆስፒታል ውስጥ ከ20 አቀም በኋላ የሚመጣ ዶክተር አለ እሱ ሁሉንም ነገር ቀጥ ያደርግልሃል ብባል 20ውን ቀን በተስፋ ተብቃለሁ 20 ማርባም በሌለበት ተስፋ ነው አይደል የማናየው ነገር ነው በሚታይ ነገር አይደለም ተስፋ የሚደረ ያ ተስፋ ደሞ ስፒሪቹዋል ፓርት ነው እኛ ሰዎች አንዳችን ከአንዳችን ጋር ኢንተርኮኔክትድ ነን ወደልንም ጠላ እኔ አንድ እንስሳ ወይ ማውሬ እግሩ ተሰብሮ ተነስቶ ሲል ለመሮጥ ከሚያደርገው ጥረት ይልቅ አንድ ወንድሜ እግሩ ተሰብሮ ከመሬት ተነስቶ ለመሮጥ የሚያደርገው ጥረት የበለጠ ያስተምረኝ የበለጠ ያጽናናኝ ምክንያቱም አንዳችን ካንዳችን ጋር የተገናኘ እንደሆነ ከዚህ የተሻለ ምን ነገር አለ ይሁኑ ሰዎች እንዲጸድቁ ይሁኑ ሰዎች በስባሽ መሆን አለባቸው ግድ ነው የኔ በመሰናክል ውስጥ መግባትና መጠላለፍ ከኋላ የሚመጡ ሰዎች የተሻለ ነገር እንዲኖራቸው ይረዳል ይሄ ነው ለሰዎች ምን ተመክራ አለ የሚለው ነገር እኔ ብዙ ጊዜ አሁን መጽሐፉን ሰዎች ካነበቡ በኋላ ይደውላሉ ኑ ይዩኝ ነው ምሉ ኑ ይዩኝ መጥተው ያያሉ ከኔ ምንም ቃል አይፈልጉም በቃ በርተተው ይሄዳሉ ለመውደቅ ግራቪቲ ብቻውን በቂ ነው ምንም ኤፈርት አይስፈልግም ሁሌም ትግል ለመነሳት ነው ለመቆም ነው እኛ እዚ ምድር ላይ የመጣ ነው ኖረን እንድንልፍ ነው እኔስ ከሚገባ ድረስ ኖረን ለማለፋችን ደግሞ አሻራ እንድናስቀምጥ ስለዚህ አዲስ ህይወት አንዱ አሻራ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ተብሎ መጻፉ ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩኝ አምስት ስድስት ጊዜ ከመውጣ አፋፍ ደርሼ ተመልሻለሁ 
ይሄ ከመውጣ አፋፍ مدرس ትርጉሙ በደንብ ባይገባኝ እኔ ግን ደርሼ ሳይው እህል ምን ነበር ቢመስል አንገቴን ተመትቻለሁ ደረጃው ጭንቅላቴን መቶኛል ልክ ኮሪያ ሆስፒታል ስደርስ የናጋጣሚ ለማንሳት ፈልጋለሁ ካበሾቹ ዶክተሮች በተጨማሪ ነጭ ዶክተር ነበር የተቀበለኝና ስትሬቸሩ ለተኝ ቼ ወደ ታች ይይ ዩ አር ላኪ ያለ የምን አባላኪ ነው ምን ወኝ የመጣው መሰለ ይሰይ በጣም ግራ በተጋባው በዛ ሰዓት ዩ አር ላኪ ያለ እንዛ ያው መናገርም ስለማልችል እንደፈለገው ይሁን በየዝም መሰል ተመልሶ መጣና ሲሪየስሊ ዩ አር ላኪ አሁን ሽጉጡ ከገባበት አንድ ሴንቲ ወደ ላይ ከፍ ቢል ተሞት አለ አንድ ሴንቲ ወደ ታች ዝቅ ቢል ተሞት አለ ነ ዩ አር ላኪ ለዛ ነው ብሏል አንድ አንድ ጊዜ አሁን ይሄ የሚገርም ነገር ነው ማለት አለመ እዚህ ጋር ከመጣውት እንዳይሞት እዚህም ጋር ከመጣውት እንዳይሞት ተብሎ አይተኮስም እንደዛ ነበር ያለ የነበረው ነገር ግን ንቁ ነኝ ከተመታውባት ደቂቃ ጀምሮ እስከ ዛሬ ራሴን አልሳትኩም ይያየው ነው ሁሉ አንም ነገር ይያየው ነው በፕሮጀክተር አውጥቶ ማሳየት ይችላል ብዙ ቢታይ ነገር አለ ግን ውስጥ የሚሰማ ስሜት ባዶነት ነው የገነባው አለኝ የምትለው የሰበሰብከው መመከያ ያደረከው ሁሉም ነገር ባዶ እንደሆነ ይገባል መቀበዘዘ ይሄ በሐሳብ ደረጃ ነው በስጋዊነት ደረጃ ግን በዛች ስፖት ላይ የሚታይ ነገር ጥርት ያላለ ነገር እህልምም የሚመስል ግን ደግሞ በአይንም የምታዩ የጨለመም የሚመስል ግን ደግሞ ይሆነ የሚታይ ነገር ነው ለኔ በሰዓቱ በእያንዳንዱ ትን ይታየኝ የነበረው ያ ነው ሆስፒታል ተደርሶም ከዛም በኋላም ከዛም በፊትም የነበረውን ኤክስፒሪያንስ ስለተጠየቀው ጥያቄውና ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ተብሎ ምብራራ ነገር ይሉ ይሁን ድብዝዝ ያለ የሚጨበጥ የሚመስል የማይጨበጥ ያለ የሚመስል የሌለ ታም ግራ የሚገባ ስሜት የነበረው ለኔ በጣም ከባድ የነበረው ፓርት መቀበል ነበር መጻፉም ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት በጣም በጣም ከባዱ ክፍል መቀበል ነው መጀመሪያ ህልም ይመስል ነበር ምን አይነት ህልም ነው ቆይ አሁን እናቃለሁ ስማም ሰነቃማ በስማም ላልው ያቁ ሳምንታት ቆይ አልነቀ የነበረው ኔታ አዘው ነው እንዲባል ተፈጠረ ማል ተከሰተ ከዛ ደሞ ኡነታው መጣ ኦኬ ተከስተዋል ተፈጥሯል ምን ሆነ ምን ሆነ የሚለው ላይ ብዙም ለኔ እንዳይነገር ተብሎ ውጪ ለቤት ሰብ ተነግሮ ከዛ እኔ አልጋ ተገብ መጣው ያወራሉ አ ቡሌት ኢንጀሪ ነው ሂ ስኳ ሪፕሌጂክ ምናም ላይ ላሉና እኔ ኳ ዲፕሌጂክ ምን እንደሆነ አይገባኝም ሌላውም ሌላውም ነገር አይገባኝም አንድ የሚገባኝ ነገር ግን ከባር ነገር እንደመጣ ያ ከባር ነገር ልክ ሲገባኝ ደሞ እንዴት ልቀበለው እንዴት ልቀበለው 
ተመርቂ ሁለቱር እንደሰሩ ትላልቅ ህልሞች ይጂ ብዙ ሰብ እና ግንብጭ ያገር እቅድ አስቀምጪ ካልጋ መውረድ መተንፈስ ዞሮ ማይት እጃንስቶ ጸጉር ማከክ ጣም ትልቅ ተአምርና ከባድ ስራ ሲሆን ይሄን እንዴት ነው መቀበሉ ይሄ ነበር በጣም ከባዱ ክፍል ይነበብ ከዛ ግን ራሴንም ይያሳመሙ በእግዚአብሔር ሰላም ማመን እሱን ክፍል ሳልጠቅሰው ማለፍ አልፈልግ ከቀን ወደ ቀን እኔ በማላቆ መልኩ እየተጽናነው የመጣውበት መንገድ ስለአለ እሱን ሜንሽን አደርጋለሁ እንደዛ የሆነ ሲመጣ መኖር ይችላልው እንደዚህ ሞኘ መኖር ይችላልው እንደዚህ ሞኘ ህልሜን ማሳካት ይችላልው እንደዚህ ሞኘ አሸንፈ ሌላው እንዲያሸንፍ መንገድ መጥረግ ይችላልው የሚለው ነገር ነው ውስጥ የመጣው ከዛ አንድ ቀን ሲያድር ሁለት ቀን ሲያድር ሶስት ቀን ሲያድር ጥንካሬ እንዲ ነው የመጣው መጽሐፍ ወደ መጽሐፍ ሲመጣ በዚህ መንፈስ በዚህ ጥንካሬ ውስጥ እየተኩን ነው ዛሬ አዲስ ቀን ነው ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ኡነቴ ነው ምላጭ አንድ ቀን በመጣ ቁጥር በጣም ነው ደስ የሚል እያንዳንዱ አንቀል ኖራት እፈልጋለሁ አሁን እኮ በጣም ስራ ምንም ምንም ከመብዛቱ የተነሳ አንዳንዱን ቀን ሳን ኖሮ ያልፈናል አስተውላችሁ ታቃላችሁ ማታለይ ከጧ ጀምሩ ምን አርጌው አልኩ ሲባል ምንም ሜሞሪ ውስጥ አይቀመጥ ሳን ኖሮ የሚያልፉን ቀኖች አሉ ግን እየኖርን እያንዳንዱን ቀን እየኖርን እንድንልፍ ነው በቀደም አንድ ቦታ ላይ ያነሳው ነበር መታወቂያ ስናወጣ ፎቶ እግራችን አይሆን ሆዱን ተነስተው ምን የሚያመጣ ሰው ይለ ካንገት በላይ ነው የሚፈልገው ፎቶ ምክንያቱም ሰው ማለት ካንገት በላይ ይስሉ ካንገት በታች ያለው ተጎታች ነው ከላይ ያለው ነው ሰው ማለት እኔ ደሞ ከላይ ያለው በጣም ብርቱ ይሄንን መናገረው ለመመዛደቅ ብዬ አይደለም ብርቱ ሰብእና ጠንካራ ማንነት ይጄ እነዚህ ነገሮች ማለፍ እየቻልኩ ነው ሌላውም ሰው እንዲ እንዲሆንልኝ ይፈልጋል ሌላውም ሰው ጥንካሬው በዚህ ደረጃ እንዲመጣልኝ ይፈልጋል ምክንያቱም ለወገኔ ማበርከት የምችለው አንዱ ነገር ይሄ ነው ጠንካራ ማንነት ጠንካራ ሰብ እና የሚገጥመው ነገር ታግሎ የሚያልፍ ማንነት ማለት ስለዚህ ያን አድርገና ብዙ ነገር ይያለን ያልተጠቀምናቸው ብዙ ነገሮች አሉ በህይወት አንዱና ትልቁ ነገር ጭንቅላታችን ነው ያለውን አቅም ተረድተን ያለንን ብቃት ማወቅ ይችላል መጠቀም ነው በዛ ያንን ግን ለማየት በጣም አይን ያስፈልጋል ምን አለን እኔ ምንድን ነው ያለኝ ሌላውስ ምንድን ነው ያለው ከዛ ያለኝ ነገር እንዴት ተጠቀማለሁ የሚሉት ነገሮች ደግሞ እንደዛው ባየ ነው ልክ ነው የምንሄደው ራሳችን እንደ ካማርገን ካየ ነው በጣም ደካማ ነው ያለን ጠንካራ ነኝ አልሸነፈም ማለት በገረም 
ይሄንን ተቋቁሜ አልፋለሁ ካለ ደግሞ እናልፋለን ይሄንን የማድረግ ደግሞ ሙሉ አቅሙ ሙሉ ችሎታው እኛ ጋራ ነው እኔስ ካሁን በኔ ዘመን እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ እጁን ጎትቶ ያወጣውን ሰው አላየውም አምሮአችን ውስጥ ያለውን አቅም سنጠቀም እግዚአብሔርን በዛ መንገድ ነው የሚረዳን አንድ ታሪክ አንስቼ ለላብቅ ይሄ አሜሪካ ሀገር ላይ ሱናሚ ምናምን ምን የሚባለው ጎርፍ የመጣ ጊዜ አንድ ሰው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እኔ አማኝ ነኝ እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ ቁጭ አለና በኋላ ይሄ ህይወት የሚያድኑ ሰዎች በመኪና እየበረሩ መጥተውን አውጣ ሲሉት ነው እኔ አማኝ ነኝ እግዚአብሔር ያድነኛል በኋላ ሄዱት ተውት የውሃው መጠን እየጨመረ ሲመጣ ቤት ውስጥ ገብቶ አንደኛ ፎቅ ላይ ወጣ በኋላ በውሃው ከፍ ማለት ምክንያት በጀልባ መተው ሰዎች ህይወት አዳኞች ናገባ ሲሉት አይሆንም እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር ያድነኛል አሁንም የውሃው መጠን በጣም ከፍ ሲል ጣራ ላይ ወጣ በኋላ ህይወት የሚያድኑ ሰዎች በሄሊኮፕተር መጡ ናገባው ወደ ሄሊኮፕተሩ አይሆንም እግዚአብሔር ያድነኛል በኋላ ውሃው ከፍ ብሎ ቤቱን እየዋጠ እሱንም እየጣለው ሲመጣ ደ እግዚአብሔር ያማንኩ እንዴት እንዴት አደርገኛል ያድነኛል ብዬ ጠብቄ እንዴት እንዴት አረጋለ ስለኮ አልከን አኮ ማኪና ላኩል እንቢያልክ ጀልባም ላኩል አሁንም እንቢያልክ ሄሊኮፕተርም ላኩል እንቢያልክ ስለዚህ መንገዱን ሁሉ ሰጥቼ አንተ ነህ እንቢያልኩ አለው ይባላልና መንገዱን ነው የሚሰጠን ከሚሰጠን መንገድ አንዱ የራሳችን የአይምሮ አቅም ነው ከዚህ ሰዎች ድጋፍ ሌላው መንገድ ሁሉ በሂደት የሚመጣ ነው ስለዚህ ተናንሹም ነገር ትላልቁም ነገር እንግዲህ ላይች ላይ ሰጠም የሚለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም አቅማችን ታይቶ ነው ፈተናውም የሚሰጠን በእያምናለሁ እናልባት ተጨማሪ ነገር ካለ መልሽ ማንሳት ይችላል አመሰግናለሁ የነን ቪዲዮ ቆደዳችሁ ከዚህ በታች ሰብስክራይብ የሚለው ላይክ የሚለው በመጨመር አብራችሁኝ መሆናችሁን ሊገልጹልኝ ይችላል አላችሁ አመሰግናለሁ